दशम श्रेणी सकल छात्र छात्री के पुनर स्वागत जैक तुम्हारा बाड़ीते आो बाड़ी पढ़ाशुना कर निश्चय क्लसगुलो नियमित फलो कर पढ़ार प्रसंगे चले जाए हे राजनी तुम्हें शुरू कर राजकहनी शिलदित्य अध्याय पढ़ा तेल जत दूर पढ़ाना हो तरपर थी हमें तुम्हारे आर पढ़ानोटा स्टार्ट करी ठीक है तेल क्यों पढ़ा राजनी राजनी मूल मूल बोते जो मूल बै से क्योंकि दंतन्मय दीर्घ ही आज हाँ एम कहनी बनान तो हसीय है दीर्घ है दोटो स्वीकृत राजकहनी की पढ़ा शिलदित्य हमें आगे दिन पढ़े से ही गायब जो मूर्छित हल मैं गायब जो ज्ञान हारिए फिलल से ही पर्त पढ़े ठीक है ये जो गायब मंदिर कोण थ सूर्यमूर्ति आँखा से पाथरखाना कूड़िए सूर्यदेव के छुड़े मारल ओदी के सुभागा अर्थात गायबर मायर सारा शर जले पुड़े छाय गुभागा मारा गेन कारण द्वित बार सूर्यमंत्र उच्चारण कर मृत्युबरण कर बाध्य ही गायबर पितार नाम जानार जो बाध्य ही जानान सूर्यमंत्र द्वित बार उच्चारण कर सूर्यमंत्र एक विशेषत ये सूर्यमंत्र उच्चारण कर ले देवता भक्त के से दर्शन दें कि से ही मंत्र द्वित बार उच्चारण कर ले निश्चित मृत्यु तो से ही मंत्र द्वित बार उच्चारण करार फले बर चे गायबार गायबी हो प्रथम बार और द्वित बार यहाँ जे सूर्यदेव जे तर पिता एक कथा जान तीन सूर्यमंत्र उच्चारण कर तरह के मृत्युबरण करते हल क्यों जख ही एट देख लन गायब निजे के स्थिर रखते परलना से ही सूर्यमूर्ति आका पाथरखाना कूड़िए सूर्यदेव के छुड़े मारल जमरजर महिषेर माथाटार मत से ही कलो पाथर सूर्यदेवर मुकुटे लेगे ज्वलत कयलार मत एकदि ठिकड़े पड़ल संगे संगे गायब मूर्छित हलन अनेक गायब जेगे उठल तक सूर्यदेव अंतर्धान कर मैंने सूर्यदेव चले ग तकार देखा जाथार का शुद्ध गायब ही बस आ गायब जिज्ञासा करलें सूर्यदेव कथाय गायब ही तक से कलो पाथरखाना देखिए बोल ओ ना भाई आदित्य शिला आदित्य सूर्यदेवर आक नाम सूर्यर आक नाम आदित्य पाथर तुम्हें जार ऊपर फेल तर निश्चय मृत्यु सूर्यदेव ये तुम्हें दिए गे तुम्हें ताड़ी ऐले आज के तुम्हार नाम हलो शिलदित्य तेल आदित्य शिला पवार पर गायबे नतून नाम हल शिलदित्य और ओ आदित्य शिला जार ओपर फेल तर निश्चित मृत्यु तुम्हार वंश सूर्य वंश नाम पृथ्वी शासन कर और तुम्हें मने मने डी ओ सूर्यकुंड सतटा घोड़ार पीठे सूर्य रथ तुम्हार जो उठे आस रथे नाम सप्ताश्य रथ जाओ भाई सप्ताश्य रथे आदित्य शिला हाथे पृथ्वी जय कर सूर्यदेव बोले गेनि पृथिवीर एक दिन राजा हमें और तर वंश सूर्य वंश नामे सिंहासने बस आदित्य शिला और सप्ताश्य रथ यही हलो तर युद्ध दुई मान युद्ध ताके जुद्धे जयलाभ करार दुटो अस्त्र तर से हे सप्ताश्य रथ और हे आदित्य शिला तई गायब गायब ही बोल जाओ सूर्यदेव बोले गेन तुम्हें पृथ्वी जय करते बड़िए पड़ो गायब बोल तोके कथा रेखे जाब बन गायब ही बोल भाई हाँ के मंदिर बंध रेखे जाओ हमें बागान फल कुंडे जल खे जीवन काटाम तपर तुम्हें जो राजा हमारा मंदिर थे राजबाड़ी नहीं जाओ देखो गायबीर कत त्याग से बोलो तुम्हें जाओ पृथ्वी जय कर तुम से खानकार राजा हो तो तुम्हें एखने एका थकब तुम चिंता नहीं तुम्हें बागान फल और कुंडे जल खे दिन काटब तुम्हार अपेक्षा थकब तुम्हें जेदिन राजा हो से दिन हाँ के सूर्य मंदिर थे नहीं जाओ कचय कगे पे सुभागा से ही बोल ओके बसिविद दिन पृथ्वी रखते पर जो गायब जन्म नए तक बुझते पे गायब महा आनंदे गायबी के मंदिर बंध रेखे सत घोड़ार रथे पृथ्वी जय करते चले ग और गायबी से ही राशिकृत छाय सूर्यकुंडे जले ढेले दिए मारे भाईरे पासान ओपर आछार खे पड़ल 
সেদিন গভীর রাত্রে যখন আকাশে তারা ছিল না পৃথিবীতে আলো ছিল না সেই সময় হঠাৎ সূর্য মন্দির ঝনঝন শব্দে একবার কেঁপে উঠল তারপর আসিমন কালো পাথরের প্রকাণ্ড সূর্য মূর্তিকে নিয়ে আর ননির পুতুলের মতো সুন্দরী গায়বীকে নিয়ে আধখানা মন্দির ক্রমে মাটির নিচে চলে যেতে লাগলো গায়বী প্রাণ ভয়ে পালাবার চেষ্টা করল বৃথা চেষ্টা গায়বী দেয়াল ধরে ওঠবার চেষ্টা করল পাথরের দেয়ালে পা রাখা যায় না কাঁচির সমান তখন গায়বী ভাইরে বলে অজ্ঞান হয়ে পড়ল তারপর সব শেষ সব অন্ধকার তার মানে গায়বীর মৃত্যু হলো যে পৃথিবীতে ওই ঝনঝন শব্দে সূর্য মন্দির কেঁপে উঠল আর সূর্য মূর্তিকে নিয়ে একটা ধার মন্দিরের একাংশ ওই মাটির নিচে বসে যেতে থাকল তা গায়েবী অনেকবার ওই পাথর ধরে ওপরে ওঠার চেষ্টা করলো কিন্তু বৃথা চেষ্টা সে ওর সঙ্গেই মাটির নিচে চলে গেল কতদিন চলে গেছে গায়েব সেই সপ্তাহ সরসে পৃথিবী ঘুরে দেশ বিদেশ থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে রাজ্যের পর রাজ্য জয় করে শেষে বল্লবীপুরের রাজাকে সেই আদিত্য শিলা দিয়ে সম্মুখ যুদ্ধে সংহার করে বল্লবীপুর তার নিজের জায়গা শিলাদিত্য নাম নিয়ে রাজ সিংহাসনে বসে পাঠশালার সঙ্গীদের কাউকে মন্ত্রী কাউকে বা সেনাপতি করে যত নিষ্কর্মা বুড়ো কর্মচারীদের তাড়িয়ে দিলেন সে পাঠশালার যার বন্ধুরা তাকে যে রাজা করেছিল তাদেরকেই আবার ডেকে এনে যখন বল্লবীপুর জয় করল তখন তাদেরকে মন্ত্রিত্বের পদ দিয়ে দিল আর যত বুড়ো রাজ কর্মচারী ছিল তাদেরকে তাড়িয়ে দিল তারপর হুলুধ্বনি সংখ্যধ্বনির মাঝখানে শিলাদিত্য চন্দ্রাবতী নগরের রাজকন্যা পুষ্পবতীকে বিয়ে করে শ্বেত পাথরের শয়ন মন্দিরে বিশ্রাম করতে গেলেন শ্বেত মানে তালবর্ষে বয়কা শ্বেত শ্বেত মানে কিন্তু সাদা ঠিক আছে শ্বেত মানে শ্বেতের অর্থ হচ্ছে সাদা তাহলে সাদা পাথরের পাথরের নিশ্চয়ই বাড়ি মন্দির তোমরা দেখেছ সেই সাদা পাথরের মন্দিরে বা সেই ঘরে যে বিশ্রাম করতে চলে গেল ক্রমে রাত্রি যখন গভীর হল কোনো দিকে সারা শব্দ নেই পায়ের ধারে চামর ধানিনি চামর হাতে ঢুলে পড়েছে চামর যেন রাজাদের মাথায় থাকে পাখার মতো দুদিকে দুজন থাকে সেটাকে দোলায় তার ফলে হাওয়া দেয় পাখার মতো তা সেই চামর ধানিনিও ঢুলে পড়েছে মানে রাত হয়ে গেছে মাথার শিয়রে সোনার প্রদীপ নিভু নিভু হয়েছে সেই সময় শিলাদিত্য তার ছোট বোন গায়েবীর কচি মুখখানি স্বপ্নে দেখলেন এতদিন ভুলিয়ে ছিলেন রাজ্য জয়ের নেশা তাকে তার বোনের কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল কিন্তু সেদিন সেই নির্জন একা যখন মহাশান্তিতে আরামে বিশ্রাম করছেন তখন বোন গায়েবীর কথা তার মনে হলো তার মনে হলো যেন অনেক অনেক দূর থেকে সেই মুখখানি তার দিকে চেয়ে আছে কারণ সে গায়েবী তাকে বলেছিল যে তুমি যখন রাজ্য জয় করে রাজা হবে তখন আমাকে রাজমন্দিরে নিয়ে যেও তাই সে কথা তার মনে পড়ল আর সেই সূর্য মন্দিরের দিক থেকে কে যেন ডাকছে ভাই রে ভাই রে বলে শিলাদিত্য চিৎকার করে জেগে উঠলেন চমকে গেলেন তখন ভোর হয়েছে তিনি তৎক্ষণাৎ রথে চড়ে সৈন্য সামন্ত নিয়ে সূর্য মন্দিরে উপস্থিত হলেন দেখলেন ভীমের বর্ম দুখানার মতো মন্দিরের দুখানা কপাট একেবারে বন্ধ কতকালের লতা পাতা সেই মন্দিরের দুয়ার যেন লোহার শিকলে বেঁধে রেখেছে কেউ তো আর থাকে না সেখানে তাই যেখানে না বসবাস করা হবে লোকজনের যাতায়াত না থাকবে সেখানে ওই রকম লতা পাতা গজিয়ে যাবে মাকড়সা তার বাসা তৈরি করবে হ্যাঁ নোংরা ধুলো পরিপূর্ণ হবে শিলাদিত্য নিজের হাতে সেই লতা পাতা সরিয়ে মন্দিরে দুয়ার খুলে ফেললেন দিনের আলোপে এক ঝাঁক বাদুর ঝটাপট করে খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল শিলাদিত্য মন্দিরে প্রবেশ করলেন চেয়ে দেখলেন যেখানে সূর্য মুদ্দেবের মূর্তি ছিল সেখানে প্রকাণ্ড একখানা অন্ধকার কালো পর্দার মতো সমস্ত ঢেকে রেখেছে শিলাদিত্য ডাকলেন গায়েবি গায়েবি কোথায় গায়েবি অন্ধকার থেকে উত্তর এলো হায় গায়েবি কোথা গায়েবি যেন প্রতিধ্বনি হয়ে গেল শিলাদিত্য মশাল হানতে উপম দিলেন অন্ধকার দেখা যাচ্ছে না মশালে জানো তো মাথাটা জলে তোমরা খেলায় দেখেছো আমাদের স্কুলে যখন স্পোর্টস হয় সেই মশাল নিয়ে সব দৌড়ায় একজন এসে মশাল ওখানে দেয় তারপর ওই আমাদের ইয়েটা জলে হ্যাঁ গ্যাসের যে ইয়ে করা থাকে সেটা জলে তা সেই মশাল নিয়ে আনতে হুকুম দিলেন সেই মশালের আলোয় শিলাদিত্য দেখলেন উত্তর দিকটা শূন্য করে সূর্য মন্দিরের সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের আধখানা যেন পাতালে চলে গেছে কেবল কালো পাথরের সাতটা ঘোড়ার মুন্ডু বাসুকির ফোনার মতো মাটির উপর জেগে আছে যে ঘরে শিলাদিত্য গায়েবীর সঙ্গে খেলা করেছেন যে ঘরে সারাদিন খেলার পর দুটি ভাই বোন গুর্জর দেশের গল্প শুনতে শুনতে মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়তেন যেখানে দেবদারু গাছের মতো পিতলের সেই আরতি প্রদীপ ছিল সে কেউ সকল ঘরের চিহ্ন মাত্র নেই সেদিকটা তো বসে গেছে যেখানে তারা খেলা করত যেখানে তারা ওই গুর্জর দেশে কারণ সুভাগার বাড়ি দে গুর্জর দেশে তার বাবা তার বাপের বাড়ি গুর্জর দেশে সে সেখানে সেই গল্প করত 
সেই ঘরে খেলা করত সে সব কিছুই নেই শিলাদিত্য সেই প্রকাণ্ড গহ্বরের মুখে গায়েবি গায়েবি বলে চিৎকার করে ডাকলেন তার সেই করুণ শহর সেই অন্ধকার গহ্বরে ঘুরে ফিরে ক্রমে দূর থেকে দূরে পাতালের মুখে চলে গেল গায়েব নিঃশ্বাস ফেলে রাজমন্দিরে ফিরে এলেন সেই দিন রাজাজ্ঞায় রাজকর্মকারেরা পুরো সোনার পাত দিয়ে সেই প্রকাণ্ড মন্দির আগাগোড়া মুড়ে দিলেন যতটা পড়েছিল বাকিটা সমস্তটাই কিন্তু এই শিলাদিত্যের নির্দেশে সমস্ত কর্মীরা মানে রাজকর্মকার যারা ওই সোনার উপর কাজ করে তারা চারিদিকটা সোনার পাত দিয়ে মরে দিল গোটা মন্দির শিলাদিত্য সেই মন্দির আর অন্য গন্তি প্রতিষ্ঠা করলেন না সেই অন্ধকার গহ্বর থেকে সূর্যের ঘোড়াগুলো যেমন আধখানা জেগেছিল তেমনি রইল তারপর শিলাদিত্য পাহাড় কেটে শ্বেত পাথর আনিয়ে সূর্যকুণ্ডের চারদিক সুন্দর করে বাঁধিয়ে দিলে যখনই কোনো যুদ্ধ উপস্থিত হয় শিলাদিত্য সেই সূর্যকুণ্ডের তীরে সূর্যের উপাসনা করতেন তখনই তার জন্য সপ্তাশ রথ জল থেকে উঠে আসত শিলাদিত্য সেই রথে যখন যে যুদ্ধে গিয়েছেন সেই যুদ্ধেই তার জয় হয়েছে শেষে একজন বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী যাকে তিনি সবচেয়ে বিশ্বাস করতেন সবচেয়ে ভালোবাসতেন সেই তার সর্বনাশ করল তাহলে কে ওই শিলাদিত্য যখনই যে যুদ্ধে যেতেন তখন ওই কুণ্ডের ধারে গিয়ে উপাসনা করতেন আর তখন সেখান থেকে সপ্তাশ্ব রথ উঠে আসত সেই সপ্তাশ্ব রথ আর ওই আদিত্য শিলা নিয়ে যেখানে যে যুদ্ধে গিয়েছেন সেই যুদ্ধে শিলাদিত্য জয়লাভ করেছেন কিন্তু তার দুঃসময় এলো এক সময় সেটা হলো তার বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী যাকে তিনি সবচেয়ে ভালোবাসতেন সবচেয়ে বিশ্বাস করতেন সেই তার সর্বনাশ করল সেই মন্ত্রী ছাড়া পৃথিবীতে কেউ জানত না যে শিলাদিত্যের জন্য সূর্যকুণ্ড থেকে সপ্তাশ্ব রথ উঠে আসে পৃথিবীর আর কেউ জানত না যে সপ্তাশ্ব রথের সাহায্যে শিলাদিত্য এরকম সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্য জয় করে উঠেছেন এই সূর্যদেবের আশীর্বাদ বা বড়ে তার এরকম হয়েছিল সেটা কেউ জানত না ওই মন্ত্রী জানত তা সেই তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল তা যাই হোক পরের অংশ আর একটুখানি আছে এটা পরবর্তী ক্লাসে বলে কি কি কোশ্চেন হতে পারে সম্ভাব্য সেসব কোশ্চেনগুলো দু একটা আমি লিখব আর একটু আলোচনা করে দেব ঠিক আছে আর বাকিটা পরবর্তী ক্লাসে পড়ে শুনিয়ে তারপর কোশ্চেন অ্যান্সার দেব ঠিক আছে তাহলে আজ এই পর্যন্ত